আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম এবং बाउंड्री ভ্যালু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম কি সেটা বোঝা যাক ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম হচ্ছে জেনারেল সলিউশন থেকে পার্টিকুলার সলিউশন বের করার একটি পদ্ধতি আমরা দেখেছিলাম আমরা যখন কোনো একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে সলভ করি তখন সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন ঠিক যত অর্ডারের হয় এন অর্ডারের ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের জন্য আমরা এন সংখ্যক আরবিটারি কনস্ট্যান্ট কিন্তু পেতাম তাহলে সেই আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলোকে যদি আমরা ডেফিনিট কোনো ভ্যালু দিয়ে অ্যাসাইন করতে চাই তখন কিন্তু আমাদের পার্টিকুলার সলিউশন বের করা লাগতো সো আমরা কীভাবে আসলে সেই আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলোর পরিবর্তে ডেফিনিট ভ্যালু লিখবো সেটা লেখার জন্য ইনিশিয়াল কন্ডিশনে দরকার হয় তো ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের যে কোনো একটি মানের জন্য কোরেসপন্ডিং ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের একটি মান দেওয়া থাকে এবং সেই কন্ডিশনকে অ্যাপ্লাই করে আমরা পার্টিকুলার সলিউশনটা বের করি অর্থাৎ আমরা কনস্ট্যান্টগুলো আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলোর মান বের করি যেমন ফার্স্ট অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনে যদি আমরা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমটা কেমন হয় যদি দেখি সেটা হবে এরকম একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া থাকবে যেখানে এক্স হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ওয়াই ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং তাদের ডিফার ডেরিভেটিভ থাকবে এবং একটি ইনিশিয়াল কন্ডিশন অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু যখন এক্স নট তখন আমাদের ফাংশন ভ্যালু কত অর্থাৎ ওয়াই অফ এক্স নট ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়াই নট এই কন্ডিশনটা দেওয়া থাকবে এবং এর সাহায্যে যখন আমরা সেই আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলোকে বের করব তখন সেটা হয়ে যাবে ফার্স্ট অর্ডারের ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম সেকেন্ড অর্ডারের জন্য সিমিলারলি আমাদেরকে দুইটা ইনিশিয়াল ভ্যালু কন্ডিশন দেওয়া থাকতে হবে এক একটি হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়েশন তাই আমাদের এটা যখন আমরা সলভ করবো আমাদের দুইটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে সো দুইটা আরবিটারি কনস্ট্যান্টের ভ্যালু জানার জন্য আমাদেরকে ওয়াইয়ের উপর একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করতে হবে অর্থাৎ এক্সের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুর মান যখন এক্স নট তখন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুর মান কত এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যালুর মান যখন এক্স নট তখন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ফার্স্ট ডেরিভেটিভের মান কত এই দুইটা জিনিসের মান জানলে আমরা সেকেন্ড অর্ডার ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম এটাকে বলতে পারবো সিমিলারলি আমরা কিন্তু এন্থ অর্ডার ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমও বের করতে পারবো এখন আমরা আসা যাক ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম জিওমেট্রি নিয়ে যেমন আমরা একটা ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আবারও আগের সেই এক্সাম্পলটা নিয়ে চুজ করলাম যে ডি ওয়াই ডি এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু এক্স সো এটাকে যখন আমরা সলভ করবো আমরা পেয়ে যাবো আমাদের সলিউশন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার প্লাস সি সো এটা হচ্ছে একটা ফ্যামিলি অফ সলিউশন এখানে অনেকগুলো সলিউশন পাওয়া যাবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ সি সি এর ভ্যালুর উপর বেস করে আমরা অনেকগুলো সলিউশন পাবো এখন এক্স স্কোয়ার প্লাস সি এই ফাংশনটা দেখতে আসলে কেমন হবে সো এই ফাংশনটাকে গ্রাফ গ্রাফিংয়ে আমরা গ্রাফে বসানোর চেষ্টা করি সো সি এর ভ্যালু যখন জিরো তখন আমাদের ফাংশনটা মূল বিন্দুকে আমি একটা প্যারা বলা হবে এবং সি এর ভ্যালু নেগেটিভ হলে ফাংশনটা এভাবে নিচের দিকে নেমে যাবে এবং সি এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তখন হচ্ছে ফাংশনটা উপরের দিকে উঠবে সেভাবে আমরা অসংখ্য প্যারাবোলা পাবো এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশনের সলিউশন থেকে কিন্তু আমি যদি আমাকে যদি বলা হয় যে ইনিশিয়াল কন্ডিশন হচ্ছে ওয়াই জিরো ইজ ইকুয়াল টু টু অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু যখন জিরো তখন ওয়াইয়ের ভ্যালু থাকবে টু এটা যদি বলা হয় তখন আমরা আসলে আর অসংখ্য সলিউশন পাবো না আমরা স্পেসিফিক একটা গ্রাফ পাবো তখন সেই গ্রাফটা কেমন হবে যেন আমরা এখানে খুঁজি এক্সের ভ্যালু যখন জিরো এবং ওয়াইয়ের ভ্যালু তখন টু এটা হচ্ছে জিরো কমা টু পয়েন্টটা হচ্ছে ঠিক এই জায়গায় আমরা দেখতেই পাচ্ছি জিরো কমা টু পয়েন্ট দিয়ে পাস করেছে এরকম কিন্তু অসংখ্য গ্রাফ নেই এরকম শুধুমাত্র এই একটা প্যারাবোলাই এক্সিস্ট করছে তাহলে এই একটা প্যারাবোলাই হবে আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বা রিকোয়ার্ড সলিউশন তাহলে এই সলিউশনটা বের করার জন্য আমরা জিরো কমা টু এই বিন্দুটার সাহায্য নিয়েছি এইটাই হচ্ছে আমাদের সেই ইনিশিয়াল কন্ডিশন সো এভাবে হচ্ছে আমরা ইনিশিয়াল কন্ডিশনের সাহায্যে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমগুলো বের করে থাকি এখন আসা যাক বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের সাথে ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমের একটু পার্থক্য রয়েছে বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমও আমরা বেসিক্যালি একটা কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করি এবং সে এই কন্ডিশনের সাহায্যে আমরা জেনারেল সলিউশন থেকে পার্টিকুলার সলিউশনটা বের করি কিন্তু এখানে আমরা আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের দুটি মানের জন্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের দুটি ডিফারেন্ট মান দেওয়া থাকে এবং সেই কন্ডিশনের সাহায্যে আমরা আমাদের বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের আরবিটারি কনস্ট্যান্টগুলো বের করি যেমন এটা হচ্ছে একটা সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন তার মানে এখানে যদি সলভ করা হয় তাহলে দুটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে সেই দুইটা কনস্ট্যান্টের মান বের করার জন্য এখানে দুইটা কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু কন্ডিশনগুলো দুটোই দেওয়া হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপর অর্থাৎ এক্সের ভ্যালু যখন জিরো
এখন আমরা দুটি এক্সাম্পল দেখি ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম একটি এক্সাম্পল দেখবো আমরা যখন ডিফারেন্সি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করার অনেকগুলো টেকনিক শিখব তখন আমরা প্রত্যেকটি টেকনিকের সাথে আমরা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেমগুলো সলভ করতে পারবো এখন যেহেতু আমরা টেকনিক যাই না তাই আমি খুব সহজ একটি এক্সাম্পল নিয়ে এখানে দেখানোর চেষ্টা করছি সো ওয়াই প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান সো এই ইকুয়েশনটা যে কেউ আমরা সলভ করতে পারবো কারণ আমরা যদি উভয় পাশে ইন্ট্রোডিকেশন করি তাহলে ওয়াই প্রাইমকে ইন্ট্রিগেশন করলে আমরা পেয়ে যাবো ওয়ান এক্সের সাপেক্ষে করলে এবং ওয়ান এর ইন্ট্রিগেশন হবে এক্স প্লাস সি তার মানে আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের সলিউশন ওয়াই ইজিকাল টু এক্স প্লাস সি এবং আমাদের এখানে ইনিশিয়াল প্রবলেম কন্ডিশনটা দেওয়া আছে অ্যাট ওয়াই ইজিকাল টু জিরো এক্স ইজিকাল টু টু অর্থাৎ ওয়াই জিরো ইজিকাল টু টু তার মানে আমরা যদি এক্সের জায়গায় জিরো বসে আমরা ওয়াই ভ্যালু পাবো টু আমরা যদি জিরো বসে তাহলে পাবো জিরো প্লাস সি ইজিকাল টু টু দ্যাট মিনস সি ইজিকাল টু হচ্ছে টু তাহলে আমাদের পার্টিকুলার সলিউশন হয়ে যাবে ওয়াই ইজিকাল টু এক্স প্লাস টু এটাই হয়ে গেলো আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম থেকে পাওয়া পার্টিকুলার সলিউশন এখন একটি বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেম সলভ করা যায় এখানে একটি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া হয়েছে ওয়াই ডাবল প্রাইম মাইনাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং তার সলিউশনও দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেহেতু আমরা এখনও তার সলিউশন শিখিনি তার সলিউশন দেওয়া হয়েছে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সি ওয়ান ইটু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সি টু ইটু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স তাহলে এখানে যে দুটি আরবিটারি কনসেপ্ট সি এবং সি রয়েছে তার ভ্যালু আমার বের করতে হবে তো কন্ডিশনও দেওয়া আছে ওয়াই জিরোতে এক্স জিরোতে ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে জিরো তাহলে ওয়াই জিরো ওয়াই অফ জিরো ইজ টু এটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব এক্সের জায়গায় যদি জিরো বসে সি ওয়ান ইন্টু ইটু দুবার জিরো প্লাস সি টু ইন্টু ইটু দুবার জিরো ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্যাট মিনস সি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস সি টু আমরা যদি সেকেন্ড কন্ডিশনটাও অ্যাপ্লাই করি এক্স ইজ ইকুয়াল টু ওয়ানে ওয়াইয়ের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এটাও যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি আমরা পেয়ে যাব ওয়াই অ্যাট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান দ্যাট মিনস আমাদের সি ওয়ান ইন্টু ইটু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস সি টু ইন্টু ইটু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান এখন যদি আমরা সি ওয়ানের জায়গায় মাইনাস সি টু বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাবো মাইনাস সি টু ইন্টু ই প্লাস সি টু ডিভাইডেড বাই ই ইজ ইকাল টু ওয়ান আমরা যদি সি টুকে কমন নেই আমরা পেয়ে যাব ওয়ান বাই ই মাইনাস ই ইজ ইকাল টু ওয়ান সো সি টু ইজ ইকাল টু হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই ই মাইনাস ই এটাকে সিম্প্লিফাই করলে আমরা সি টুর ভ্যালু পাবো এবং সেই সি টুর ভ্যালুকে যদি আমরা নেগেটিভ সাইন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা সি ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস সি টু সেখান থেকে আমরা সি ওয়ানের ভ্যালু পেয়ে যাব এইভাবে চাইলে আমরা ইনিশিয়াল ভ্যালু প্রবলেম এবং বাউন্ডারি ভ্যালু প্রবলেমের সাহায্যে আমরা যে কোনো জেনারেল সলিউশন থেকে তার পার্টিকুলার সলিউশন বের করতে পারি তাহলে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই নেক্সট ভিডিও দেখার অনুরোধ থাকলে